അപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നീഡി പെർസൺസ് തന്നെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിലീഫ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡറ്ററി കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കും കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കമ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പേഷൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്രതിഷേധിക്കുക നോ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് ഉണ്ട് വേഗം ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേൾക്കുക ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഇത് വർക്ക്മെൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയി വിചാരിക്കുക ഒരു വിരല് പോയി ഒരു കൈ പോയി ഒരു പടം ഇത് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും മിഷീന്റെ ഇടയിൽ കൈ ഒക്കെ പോയിട്ട് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ആക്ട് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ക്ലാസ്സസ് ടു ദ വർക്ക്മാൻ ഓഫ് കോമ്പൻസേഷൻ ഒരു ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക്മാൻ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നതാണ് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ബുക്കിലില്ല അതായത് വേറെ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീഡൻറ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ പേയ്മെന്റ് സെറ്റൻ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ദർ വർക്ക്മാൻ കമ്പേഷൻ അതായത് ഇഞ്ചുറി എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറിക്ക് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വിരല് അഞ്ചു വിരല് എല്ലാ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക എല്ലാ വിരലും ഒരേ മാതിരി ഒന്നും അല്ല ഈ വിരല് പോയാൽ കൂടുതൽ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് തള്ള വിരല് ഈ വിരല് പോയാൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഇഞ്ചുറി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കോമ്പൻസേഷൻ കൈ പോയി അല്ലെങ്കിൽ വിരല് പോയി അപ്പൊ ഈ വിരല് തന്നെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള അതുണ്ട് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കും അപ്പൊ ഇത് ആരാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കമ്മീഷണർ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ കമ്പനി കനോട്ട് പേ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഗീവ് ദ മണി ടു ദി വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കമ്മീഷണറിന്റെ ലേബർ കമ്മീഷണർ അയാളാണ് അത് കൊടുക്കാൻ അല്ലാതെ അയാൾ നിയമപ്രകാരം നോക്കിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ എന്നാ പിടിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം അതൊന്നും പറ്റില്ല നിയമപ്രകാരം കൊടുക്കണം അത് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് ലേബർ കമ്മീഷണർ ആണ് അങ്ങനെയല്ലേ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ കമ്മീഷണർ ആണ് ഇത് നിയമപ്രകാരം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പക്ഷേ റെഗുലർ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ഇഞ്ചുറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റിലീഫ് കിട്ടൂ ടെമ്പററി വർക്കർ അതായത് കാഷൽ വർക്കർ ഈസ് നോട്ട് എൻറ്റേറ്റിലഡ് ഫോർ ദിസ് കാഷൽ വർക്കർ ഇതിന് എൻറ്റേറ്റിലഡ് അല്ല ഇതാണ് ഇനി അടുത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ ഗ്യാരണ്ടീഡ് വേജ് പ്ലാൻ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 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 അതായത് ബൈ വിച്ച് എൻ എംപ്ലോയർ എൻഷുഴ്സ് എ മിനിമം ആനുവൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ വേജസ് ഓർ ബോത്ത് ടു എംപ്ലോയി ഹു ഹാവ് ബീൻ വിത്ത് എംപ്ലോയർ ഫോർ എ റിക്യർ അതായത് കുറച്ച് കാലം ജോലി ചെയ്ത ആൾക്ക് ഒരു സാലറി ഒരു മിനിമം കോമ്പൻസേഷൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് അതായത് ചിലവർക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം കമ്പനി ചിലപ്പോ ഓടാതെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരും പക്ഷെ എംപ്ലോയീസ് കുറെ കാലമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു മാ കൊല്ലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിലോ ഒരു ഇത്ര പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി തീരുമാനിക്കുക അതാണ് ഇത് മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഇനി അടുത്തത് വർക്ക്മാൻ കോമ്പൻസേഷൻ പറഞ്ഞു അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സോറി അൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അൺ എംപ്ലോ ജോലി ഇല്ലാണ്ട് ജോലി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് എന്താ അൺ എംപ്ലോയ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ചിലപ്പോൾ ലേ ഓഫ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക കമ്പനി റോ മെറ്റീരിയൽ വന്നില്ല അതേമാതിരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ലേ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കും എംപ്ലോയീസിന് ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കും കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇത് കൂടില്ലോ അല്ല ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഒരാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ സപ്പോസ് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു അഞ്ച് ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ശരി സബ്സിസ്റ്റൻ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിയമമാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് നോ ചാർജ് ഷീറ്റ് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഈ ഫിഫ്റ്റി സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ആഴ്ചയുടെ ചാർജ് ഷീറ്റ് അവൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനിയുടെ പേരിലാണ് തെറ്റാണെന്നെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേരിലാണ് തെറ്റെച്ചാൽ ആ അമ്പത് പെർസെന്റ് എന്നുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ബേസിക് ആയിട്ട് പരിണമിക്കും അതാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് യെസ് കണ്ടിൻജന്റ് ആൻഡ് ഡെഫേർഡ് അതായത് ലേറ്റർ പേയ്മെന്റ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്ന വിധം ആ ചില കാരണങ്ങൾ ആ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കമ്പനികളൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഡെഫേർഡ് പേയ്മെന്റ് അടുത്തത് ഇനി മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് അതായത് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് വിധം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഷുറൻസ് മുഖാന്തരം മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബില്ലും കൊണ്ടുവന്ന മെഡിക്കൽ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് ഇൻകം ടാക്സും കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് ഈസ് കൗണ്ടഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ബട്ട് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഈസ് നോട്ട് കൗണ്ടഡ് ഇൻ അലവൻസ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഡിസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ ഗ്രൂപ്പ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടീഡ് വേജ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിസബിലിറ്റി ഇൻകം ഷോർട്ട് ടേം അതായത് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഡിസബിലിറ്റി ഒന്നും വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വയ്യാതെ ഒന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവരെ ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ഇതുണ്ട് ആ സ്കീം പ്രകാരം അവർക്ക് പൈസ എന്നാലും കൊള്ളും അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ വയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് ഐസൈറ്റ് പോയി എന്തെങ്കിലും പല പ്രശ്നങ്ങളാൽ അങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും വരും അവരുടെ തെറ്റ് ചില തെറ്റുകളും അവരുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നോയിങ്ങിനെ അല്ല അൺനോയിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച അവർക്ക് ഈ ഷോർട്ട് ടേമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ജേണി ആൻഡ് ബിരേമെന്റ് പെയ്ഡ് ലീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പലരും ഈ ലീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പല വിധത്തിലുണ്ട് അതിൽ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറയാം രണ്ട് മെറ്റർണിറ്റി ലീവ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെറ്റർണിറ്റി ലീവ് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് മെറ്റേർണിറ്റി ലീവ് പണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിരുന്നു കോട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ ആറായിക്കോട്ടെ ഒരു കൊല്ലം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിയമങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദിനം പ്രതി ദിനം പ്രതി അവനോ എന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കയുടെ മൂടും ഇവിടുത്തെ മൂടും അനുഭവിച്ച് നിയമങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആകെപ്പാടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡായി കാരണം നമ്മളത് ഇപ്പൊ പത്ത് അമ്പത് കൊല്ലമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം ദിനം പ്രതി ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് ആണെന്ന് പറയട്ടെ പറയാ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ നിയമം എന്താണ് അറിയുക എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഓഫ് സർവീസ് പതിനഞ്ച് ദിവസം ശമ്പളം കൊടുത്തോണം അതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മിനിമം അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു കമ്പനി ജോലി ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ എവ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ പതിനഞ്ച് ദിവസം ശമ്പളം കൊടുത്തോണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇൻഡു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി ഇൻഡു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് യു വർക്ക് അതാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് ആണ് സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ആണ് ഇത് കൊടുത്തു പറ്റു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിനൈഡ് ആൾസോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ക്യാൻ ബി ഡിനൈഡ് അണ്ടർ ദ ഫോളോയിങ് സർക്കൻസ്റ്റൻസ് ഇത് ബുക്കിലില്ല കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വൺ കമ്പനി അടച്ചു കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കാശില്ല വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഐ ടി ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ എച്ച് എം ടി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ എസ് എസ് ടി കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ആകപ്പാടെ നമ്മൾ തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആയി എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങളെ തോന്നി മാതിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആലോചിക്ക ആലോചനാ ശക്തി പോലും ഇല്ല ഈ ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കണ്ട്രോൾ ഞാൻ പറയാം എന്താ അപ്പൊ എന്താണ് ഞാനൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചതും
gratuity act the capacity to pay by the employer manasale njangal deny cheyittundallo paru ya pala kaaranam ee case le pettore paru irukku appo njangal gratuity koduthillallo appo njendu endu parna riyo kaiyanaaycha nammada honorable high court kerala thile parannundayirunnu you cannot hold gratuity it has to be paid fully and uh, you know under any circumstances you know you can you cannot hold gratuity it has to be paid appa pinne ee niyama endra appa ee niyama endra na ipo njan paranja niyamam gratuity da na niyamam ingane ka varunnundu adagonde totally chila samayath namukku confusion varunnundu adagonde parannu mathram ga totally therikirade kaari nammal kutram parayala kaaranam namukku idine petti etrayo varsham nammal oru thiru gratuity kodathana kelavarade deny cheyittundu adu pradhana kaaranangale ഇതേ മാതിരി ഇപ്പൊ ഈ കേസിലൊക്കെ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിജിലൻസ് എങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള കേസിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ക്ലിയറൻ നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ കേസ് റിലീസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രീം കോടതി നമ്മുടെ ജഡ്ജി പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേ പറ്റൂ നിയമാണ് നിയമാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആക്ട് ആണ് പക്ഷെ ഈ നിയമത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് യെസ് മെറ്റർണിറ്റി ആ മെറ്റർണിറ്റി ലീവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ ആറുമാസം കൊടുക്കുന്നു ചിലർ ഒരു കൊല്ലം കൊടുക്കുന്നു ചിലർ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയട്ടെ പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി ഓരോരോ വിധത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഓരോരോ ഐ ടി കമ്പനി ഒരു കൊല്ലം കൊടുക്കുന്നു ഞാനേ ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചെന്ന് പറയട്ടെ ആദ്യം മൂന്ന് മാസം ആദ്യം ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു എത്ര ചെറുത്തുള്ളത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസം പ്രിയോർ ടു ഡെലിവറി ഒന്നര മാസം ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി അല്ലാതെ പ്രസവത്തിന് ഒരു പത്ത് അഞ്ച് ദിവസം മുമ്പേ പോയിട്ട് ലീവ് എടുക്കരുത് പ്രിയോർ ടു ഡെലിവറി ഒന്നര മാസം വേണം ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ആണ് പിന്നെ എന്താ നിയമം അറിയോ ഇതിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ആഫ്റ്റർ ദ ഡെലിവറി ഈ ദ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ലേഡി ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് subject to certification of the medical officer not mbbs nammade government hospital the further one month with pay can be granted adana maternity leave ipo chelu or 6 maasam kodukana 5 maasam okka 10 maasam okka kodukanda oru kollam kodukunna varikkund adu edha cheduthullu appo te njan nammal payane oru idalla parayunnathu pakshe ingena adinte uddesham endana avarkke streegalukku yaadhu budhimuttum illade athamithu kuttiyale പരിപാലിക്കാൻ എല്ലാം അവരുടെ ശരീരം ഇത് റീഗെയിൻ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഇതാണ് ചിലവർക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലോ ഫിസിക്കലായിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആനുകൂല്യമാണ് ഇത് അടുത്ത് പെറ്റർണിറ്റി ലീവ് ഉണ്ട് ഭർത്താവ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പെറ്റർണിറ്റി ലീവ് ഉണ്ട് അതായത് ഭർത്താവിനും അതെ അതും ഓരോരോ കമ്പനിയിൽ ഓരോരോ വിധമാണ് ചിലവർ ആറ് ദിവസം ചിലവർ പത്ത് ദിവസം പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഭർത്താവിന് ഭാര്യ സഹായിക്കാൻ കുട്ടിയെ നോക്കാം കാരണം അവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് മാത്രമേ ഉണ്ടോ ഭാര്യ മാത്രമേ ഉണ്ടോ അവിടെ അപ്പൊ കുട്ടിയെ നോക്കേണ്ട ആളും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവിനും ഇതേമാതിരി ലീവ് കമ്പനി വിത്ത് പേ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ സിക്ക് ലീവ് നോക്കൂ മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ലീവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏൺ ലീവാണ് ഒന്ന് ക്യാഷൽ ലീവാണ് ഏൺ ലീവ് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവിലേജ് ലീവ് ഒന്ന് സിക്ക് ലീവാണ് ഒന്ന് ക്യാഷൽ ലീവാണ് ക്യാഷ് ലീവ് പറഞ്ഞ കലണ്ടറിയിലാണ് ജനുവരി ടു ഡിസംബർ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമോ എന്താണ് ചിലത് പിന്നെ ഓരോ ഓരോരോ മാസം ഓരോന്ന് സിക്ക് ലീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ കമ്പനിയിൽ ഓരോ നിയമമാണ് ചിലത് ട്വന്റി ഹാഫ് ഡേ അതായത് ടെൻ ഹാഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക വെച്ചാൽ പത്ത് ദിവസം ഹാഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുക വെച്ചാൽ ഇരുപത് ദിവസം അതാണ് സിക്ക് ലീവ് അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിയിൽ ഓരോ വിധമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഓരോ കമ്പനിയും ഓരോ വിധമാണ് പിന്നെ അടുത്തത് പ്രിവിലേജ് ലീവ് പ്രിവിലേജ് ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തില് ഒരു കൊല്ലത്തില് ഒരു മാസം ലീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസം ലീവോ അങ്ങനെ പട്ടാളത്തില് മൂന്ന് മാസമാണ് രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം ഉണ്ട് പട്ടാളത്തില് അതിന് കാരണങ്ങൾ വരെയാണ് അവരവരുടെ വർക്കിംഗ് എൻവയറമെന്റ് വളരെ കാർഗില് സിൽച്ചാർ സിൽച്ചാർ ഇത് ഇവിടെ വളരെയധികം ഹ
ഒരു ലീവ് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിവിലേജ് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി പോലും പറ്റില്ല എന്റെ കമ്പനി എനിക്ക് ലീവ് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിവിലേജ് സബ്ജെക്ട് ടു ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ലീവ് ഈസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ പ്രിവിലേജ് സബ്ജെക്ട് ടു അപ്രൂവൽ ഓഫ് ദ കോമ്പറ്റന്റ് അതോറിറ്റി ദിസ് ഈസ് ഫോർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സമ്മറി സമ്മറി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടെ ട്യൂഷൻ എയ്ഡ് ബെനിഫിറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാനല്ല ട്യൂഷൻ അതായത് ദിദ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻ്റ് അതാ എൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ എടുക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല അത് ട്യൂഷൻ എയ്ഡ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കൊടുക്കുന്ന ഫീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം ബി എ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കുക ആ ഫീസ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യും അതാണ് ട്യൂഷൻ ഫീ നെക്സ്റ്റ് സജഷൻ അവാർഡ് യു ഗീവ് ദ ബെസ്റ്റ് സജഷൻ അതായത് ഓരോ കമ്പനിയുടെ സജഷൻ അവാർഡ് ഉണ്ട് അത് എനിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് അത് അവര് അത് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ എംപ്ലോയീസിനെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല എൻവോയ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല സജഷൻ കമ്പനിയുടെ മണി സേവിങ് ഇതൊക്കെ സജഷൻ കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിവാർഡ് അവര് അത്തരത്തിലുള്ള എൻകറേജ് ചെയ്യണം കമ്പനിക്ക് കുറെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും പല ഇലക്ട്രിസിറ്റി സേവിങ് മറ്റേ സേവിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ സജഷൻ അവാർഡ് പറഞ്ഞു സർവീസ് അവാർഡ് എനിക്ക് അഞ്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇട്ടേ എനിക്ക് എന്റെ മെറിറ്റോറിയ സർവീസ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മെറിറ്റോറിയ സർവീസ് അവാർഡ് അതായത് അഞ്ച് കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പത്ത് കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഇരുപത് കൊല്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം എത്ര നാലോ അഞ്ചട്ടി ഉണ്ട് എന്റെ അഞ്ചോ ആറട്ടി ഉണ്ട് സംതിങ് അത് അത് എംപ്ലോയീസിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അവാർഡ് ടു മിസ്റ്റർ ഉണ്ണി കൃഷ്ണൻ ടു വേൾഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് മെറിറ്റോറിയ സർവീസ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ദിസ് ഡേ പറയണ്ട ഇരുപത്തി ആറ് ഡിസംബർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരുന്ന ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അതാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് അവാർഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് സെവിയറൻസ് പേ സെവിയറൻസ് പേ ഓരോ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അതെന്താണ് സെവിയറൻസ് പേ അതായത് എവിടെ ഓക്കെ സെവിയറൻസ് പേ പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് പേ ടു എൻ എംപ്ലോയി ഓൺ ദി എർലി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ കോൺട്രാക്ട് ആണ് നാലു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് പിരിച്ചു വിടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിരിച്ചു വിടുന്നതിനുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡെന്റൽ ബെനിഫിറ്റ് പല്ല് വേദനയ്ക്ക് ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണ്ട പല്ല് വേദന പറഞ്ഞ പല്ലിന്റെ വേദനയാണ് ചിലവരെ പല്ല് സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടാനൊക്കെ പരിപാടി ഉണ്ട് അത് പൈസ റിമ്പ് തരില്ല കേട്ടോ ഡെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല്ല് വേദനയ്ക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർജറിക്കാണ് അല്ലാതെ അതിൽ സ്വർണോ കോപ്പറോ വെക്കാനല്ല അത് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്യില്ല കാരണം ചിലവർ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഡെന്റൽ പറഞ്ഞ അത് അവരുടെ ഫില്ലിങ് മറ്റേതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനുള്ള പൈസ കമ്പനി തരും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് തരുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്ത് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ടൈം നോട്ട് വർക്ക്ഡ് പറയട്ടെ പേയ്മെന്റ് ഫോർ നോട്ട് വർക്ക്ഡ് നാഷണൽ ഹോളിഡേയ്സ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഒക്ടോബർ രണ്ട് ജനുവരി ട്വന്റി സിക്സ് ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശമ്പളം തരുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് അതായത് പേയ്മെന്റ് ഫോർ ടൈം നോട്ട് വർക്ക്ഡ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല മെയ് ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശമ്പളം തരുന്നില്ലേ അതന്നെ നെക്സ്റ്റ് വെക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ അങ്ങനെ വെക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഐ ടിയിലൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വരും ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് വരും കാരണം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിലല്ലേ അതേമാതിരി വെക്കേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യു കെൻ ഗോ വിത്ത്
അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പറ്റൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതൊന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് നേഷണൽ ഹോൾഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാവലിംഗ് അല്ല എൽ ടി സി അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് എൽ ടി സി പിന്നെ എൽ ടി എൽ ടി സി മാത്രമല്ല ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ടൂറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോ വണ്ടിയുടെ ട്രെയിനിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ കൺവീനിയൻസോ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ ദിക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതിനുള്ള നിങ്ങൾ ടൂറിൽ പറഞ്ഞു അയക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കമ്പനി പേ തരണം കാരണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കുക അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പോകും പ്ലെയിനിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ദ വിൽ ഗീവ് ക്ലാസ് ആയിക്കോട്ടെ എയർ ആയിക്കോട്ടെ ട്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അതേമാതിരി ഹോട്ടൽ ആയിക്കോട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ അതൊക്കെയാണ് ട്രാവൽ അലവൻസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് കമ്പനി കാർ അതേമാതിരി സബ്സിഡീസ് ചിലവർക്ക് കമ്പനി കാർ കൊടുക്കും ചിലവര് കാറിന് പകരം സബ്സിഡി കൊടുക്കും എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമ്പനി കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേമാതിരി അതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി തരും പെട്രോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് മൂവിങ് എക്സ്പെൻസസ് അതെന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യും നിങ്ങളെ തള്ളി കൊടുവാനാണ് അല്ല മൂവിങ് എക്സ്പെൻസസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കമ്പനി കാർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് കാർ അലവൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ എക്സ്പെൻസസ് മന്ത്ലി ചില അയ്യായിരം രൂപ ആറായിരം രൂപ ഒക്കെ അങ്ങനെ തരും കാറാണ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂട്ടറാണ് ചെയ്ത് ഇത്ര മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ചെയ്ത് ഇത്ര അങ്ങനെ നിയമുണ്ട് അടുത്ത മൂവിങ് എക്സ്പെൻസ് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം കേരള ടു ഗുവാഹട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടൂ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ചെയ്യുക പട്ടാളമാണോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിക്കൂലി തരണം ടി എ ഡി എ തരണം അതേമാതിരി ഇയറിന്റെ സ്ഥലം തരണം പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണ സമയത്ത് ബാഗേജ് അലവൻസ് നിങ്ങളുടെ സാധനം ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേ അതിന് ട്രക്കിന്റെ ചാർജോ വണ്ടിയുടെ ചാർജ് വണ്ടിയിലുള്ള ഗൂഡ്സോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ മോട്ടോർസൈക്കിളോ സ്കൂട്ടറോ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകില്ല നിങ്ങൾ അതിനുള്ളത് അതാണ് ബാഗേജ് അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് മൂവിങ് എക്സ്പെൻസ് പിന്നെ റീസെറ്റിൽമെന്റ് അലവൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യാണ് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോ നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് അരുണാചല പ്രദേശിൽ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് റീസെറ്റിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് റീസെറ്റിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ന്യൂ പ്ലേസ് സോ അതിനൊരു അലവൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിറ്റി കോമ്പൻസേറ്ററി അലവൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് യൂണിഫോം പലയിടത്തും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം കമ്പനി അതില്ലാണ്ട് കമ്പനിയിൽ ഉള്ളിൽ കേട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഇതുണ്ട് വാഷിംഗ് അലവൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ മീൽ അലവൻ മീൽ അലവൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഫുഡ് അലവൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെർ ഡേ ഇത് അങ്ങനെ ഓരോ അതും ഓരോരോ കമ്പനിയിൽ ഓരോ വിധം അപ്പൊ ഐ ടി യിലൊക്കെ ഉണ്ട് മീൽ അലവൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് കാൻറ്റീൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആകെ രണ്ട് റുപ്യ കൊടുക്കുക ഒരു റുപ്യ കൊടുത്താൽ അഞ്ച് റുപ്യ കൊടുത്താൽ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും ഏതാ നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുണ്ട് അതൊക്കെ ജന എംപ്ലോയീസിന്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടും എംപ്ലോയീസിന് ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ദ എംപ്ലോയി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആ എംപ്ലോയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണ് വെച്ചാൽ അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡേൺ ബ്രെഡ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ഇല്ലേ അവിടെ മിൽമ പാല് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽമ പാലിന് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരിക ടെക്സ്റ്റൈൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റൈൽ തുണി എന്തെങ്കിലും അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് വരും കമ്പനി ഇഫ് യു ആർ എ കമ്പനി എംപ്ലോയി യു വിൽ ഗെറ്റ് സം അതും ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു അപ്പോ ഈ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മിക്കുക ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് കമ്പൽസറി ഇൻഡയറക്ട്ലി നോൺ മോണിറ്ററി മോണിറ്ററി പറഞ്ഞാൽ സാലറി ഓവർ ടൈം ബോണസ് നോ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ
യു നോ ഈസ് റൂട്ടീൻ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ വർക്കിങ് അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യണം മെഡിക്കൽ അലവൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ലീവ് ട്രാവൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റീക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് ഡ്രാമ എന്തിനറിയോ നമ്മുടെ തലയിൽ നമ്മുടെ ഈ ടെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആനുവൽ ഇവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗെതർ അത് ഇത് ട്രക്കിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു ഫ്രഷ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഓരോരോ കമ്പനിയിൽ ക്ലബ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് റീക്രിയേഷൻ ക്ലബ് അതൊക്കെ ലൈബ്രറി ഇതൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വർക്ക്മാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറി സാക്ടിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ വർക്ക്മാൻ ഡിഫൈൻഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ടു എസ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് ഫാക്ടറി ആക്ട് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകിംഗ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫാക്ടറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് സർവീസ് കണക്റ്റഡ് എംപ്ലോയി സർവീസ് കണക്റ്റഡ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ പേരിൽ ഡിസിഷൻ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സർവീസ് റൂൾസ് എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ് ഫാക്ടറി ആക്ടിലാണ് പറഞ്ഞേക്കണ കമ്പനിയിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അതായത് ലൈറ്റനിങ് അതേമാതിരി നമ്മള് നടക്കുന്ന വഴി ഇത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റി ക്യാന്റീന് റെസ്റ്റ് റൂമ് ആംബുലൻസ് റൂം അതൊക്കെ വേണം എന്ന് ഫാക്ടറി ആക്ട് നല്ല നല്ല ബിൽഡിംഗ് വീട് വളരെ സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം ബിൽഡിങ്ങിന് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഫാക്ടറി ആക്ടിൽ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ വെൽഫെയർ ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണം ആംബുലൻസ് റൂമിൽ ഇത് വേണം മെഡിസിൻ വേണം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണം ഇതൊക്കെ ഫാക്ടറി ആക്ടിൽ പറഞ്ഞു അടുത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് പറഞ്ഞത് സർവീസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു എംപ്ലോയി എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം അതേപ്രകാരം റൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം അവർ ഏത് വിധം അവരുടെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ വർക്കർക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആയ റൂള് ഓഫീസർമാർക്ക് അത് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിലാണ് പറയാം വലിയ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ ഇതാ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ട് എന്തയ്യാ ഇതാണത് പിന്നെ ഇത്രയുണ്ട് സാധനം ഒരു ആക്ട് ആണത് എത്ര പേജ് അറിയോ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേജാണ് ഇത് ഒരു ആക്ട് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇത് പ്രകാരമാണ് എംപ്ലോയീസിന്റെ പേരിൽ ആക്ട് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത്ര അറിയാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പറയാം നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല സൈ ഹോപ്പ് യു നോ എവരി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് എന്താ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ പോട്ടെ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പോട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഓക്കെ അടുത്തത് ലീവ് ക്യാൻ ബി അക്യുമലേറ്റഡ് അതായത് കാഷ്വൽ ലീവ് അക്യുമലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എടുത്ത് തീർക്കണം ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കാഷ്വൽ ലീവ് എല്ലാം പോയി കലണ്ടർ ഇയർ ആണ് പക്ഷേ പ്രിവിലേജ് ലീവും സിക്ക് ലീവും ടു എ സെർട്ടൺ ലിമിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസമോ മുന്നൂറ് ദിവസമോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് നിയമം ഉണ്ട് ഓരോന്ന് അതനുസരിച്ചിട്ട് എക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് എടുക്കാത്ത ഏൺ ലീവിന്റെ കാശ് തരും എൻഗേജ്മെന്റ് എടുക്കാത്ത പ്രിവിലേജ് ലീവിന്റെ ഏൺ ലീവ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിന്റെ കാശ് തരും കാഷ് ലീവിന്റെ തരില്ല എടുക്കാത്ത കാഷ് ലീവ് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരും സിക്ക് ലീവ് കനോട്ട് ബി എൻഗേഷ് സിക്ക് ലീവ് എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സിക്ക് ആവുമ്പല്ലേ സിക്ക് ലീവ് എടുക്കുക അതെങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുക അത് സിക്ക് ലീവ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൊല്ലത്ത് ഈ കൊല്ലത്തെ അസുഖം വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലത്തെ അസുഖം കൂടെ അത് മാത്രമല്ല ചില അസുഖങ്ങൾ ക്യാൻസർ ടി ബി ഇതൊക്കെ ആറു മാസമൊക്കെ ലീവ് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ലീവ് ക്യാൻ ബി കാരി ഫോർവേഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സിക്ക് ലീവ് കനോട്ട് ബി എൻഗേജ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലീവ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലീവ് അസാധാരണമായ ചില സമയം ഇതുണ്ടല്ലോ ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ അതേമാതിരി ഫ്ലഡ് ചില സമയത്ത് എപ്പിഡമിക് ചിക്കൻ പോക്സ് സ്മാർ പോക്സ് ഇപ്പൊ ഇല്ല സ്മാർ പോക്സ് ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ലീവ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളത്തോട് കൂടി തരും കാരണം നിങ്ങൾ ഓ
ഈ ഞാനും വേറൊരു പാർട്ടിയും കൂടി ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ട് ചോദിക്കുക വേറൊരു പാർട്ടി ആള് മൂന്നാമത്തെ ആള് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് അത് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർബിട്രേഷൻ ആക്കാം പക്ഷെ ആ മൂന്നാമത്തെ ആള് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലീഗലി സൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടുപേരും അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർബിട്രേഷൻ ഓക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും ബൈൻഡിങ് ആണ് പിന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സിനെ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് വേറൊരു വിധത്തിലാണ് നോക്കൂ വർക്കർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യണം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം ഏഴ് ദിവസം ലീവ് ജോലി ചെയ്താലേ എട്ടാമത്തെ ദിവസം ലീവ് കിട്ടൂ സോറി സോറി ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്താലാണ് ഏഴ് ദിവസം ഒരു ലീവ് കിട്ടിട്ടില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഏഴ് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ ഏഴ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം റെസ്റ്റ് കൊടുത്തോണം റെസ്റ്റ് കാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് അതായത് ലീവ് കൊടുക്കാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയും റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം നിയമമാണോ അത് കേട്ടോ അത് ഫാക്ടറി ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അപ്പോ വർക്കർമാര് ശനിയാഴ്ചയും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴാറ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാ പക്ഷേ ഓഫീസർമാര് ഫ്രൈഡേ വീക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് അവേഴ്സ് സിമിലർ അല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അറിയില്ല അഞ്ചാമത്തെ അഞ്ച് സാറ്റർഡേ ഫോർത്ത് പക്ഷെ വർക്കറൊക്കെ അങ്ങനെ അല്ല തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ അതേമാതിരിയുള്ള അവിടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യണം നേരെ മറിച്ച് ഓഫീസർമാർക്ക് അഞ്ച് ദിവസമായിരിക്കും ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും അഞ്ച് ദിവസമാണ് പിന്നെ കെ എം ആർ ഉള്ള മറ്റേ എല്ലായിടത്തും അവിടെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഓഫീസർമാർക്ക് ഒരു 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 റൂള് വർക്കർക്ക് വേറെ റൂള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പരിപാടി എന്റർടൈൻമെന്റ് ലീവിന്റെ ഞാൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഫെസ്റ്റിവൽ ഹോളിഡേയ്സ് ഉണ്ട് അതും ഓരോരോ കമ്പനി തീരുമാനിക്കും മിനിമം പതിമൂന്ന് കൊടുക്കണം ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് പ്രകാരം കേരളത്തിലെ മിനിമം പതിമൂന്ന് ദിവസം കൊടുത്തോളണം ഒരുവിലെ ക്യാഷ് ലീവ് പതിമൂന്ന് സിക്ക് ലീവ് പതിമൂന്ന് ലീവ് പതിമൂന്ന് ഷോപ്പ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കാലും കൊടുക്കുക കൂടുതൽ പോവാം കുറവാൻ കുറവാകാൻ പാടില്ല അതാണ് പിന്നെ ഇത് ആൾറെഡി ഞാൻ ലീവിന്റെ എന്റർടൈൻമെന്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏൺ ലീവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിവിലേജ് ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സർവീസ് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിട്ടും അടുത്ത് എക്കമലേഷൻ പറഞ്ഞു റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ ലീവ് എൻഗേജ്മെന്റ് എന്തെല്ലാം ലീവ് എന്തെല്ലാം ബാക്കിയുണ്ടോ ശമ്പളത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഡ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരും എല്ലാം റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ തീർച്ചയായിട്ടും സി ജി എച്ച് എസ് അതേമാതിരി ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണ് പല മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസും പലതും ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിത അവസാനം വരെ ഇത് കിട്ടും നിങ്ങളെ മരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ പി എഫ് എം പി എഫ് ഇൽത്തെ ഇ പി എഫ് എംപ്ലോയി പ്രോഡം ഫണ്ട് അതില് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പിടിക്കും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കമ്പനി ഇടും അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരം കമ്പനിയുടെയും പതിനായിരം രൂപ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോകും പ്രോഡം ഫണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അതാണ് ഇ പി എഫ് എംപ്ലോയി പ്രോഡം ഫണ്ട് സ്കീം മനസ്സിലായോ അതാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പ്രോഡം ഫണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതിന്റെ ഈക്വൽ കമ്പനി ഇടും അതാണ് ഇ പി എഫ് ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് അല്ലോടും പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റില് ഉള്ളത് ജി പി എഫ് അതായത് ജനറൽ പ്രോഡം ഫണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പോവും പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന ഈക്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെൻഷനിൽ പോവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രമേ കിട്ടൂ ഗവൺമെന്റ് ഈക്വൽ ആയി തരേണ്ടത് പെൻഷൻ എമൗണ്ട് ലീവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ നല്ല വിധത്തിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് ഇ എസ് ഐ അപ്പൊ 
അതേമാതിരി പെൻഷൻ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിഡോവിന് പെൻഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല 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 ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഡിസബിലിറ്റി അത് ഇത് പല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇ എസ് ഐയുടെ ഒരുപടി വെരി ദർ വെരി ഗുഡ് നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് പിന്നെ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാറാൻ രോഗം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അവര് ദിൽ റെഫർ ടു ബിഗ് ബിഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് യുനോ ക്യാൻസറോ ഇതൊക്കെയാണ് റീജിയണൽ അവിടെ എൻ്റെ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ പോരെ ഇ എസ് ഐ പി എഫ് ജി പി എഫ് എല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് ഡീസെൻസി ഇതെന്താ സീനിയേഴ്സ് ആ പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇ എസ് ഐ ഇ എസ് ഐയിലും പെൻഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പെൻഷൻ ഫിക്സ് പെൻഷൻ ഫിക്സേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പേ ഡ്രോൺ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം അവസാനേ ഓരോരോ കമ്പനിക്ക് ഓരോ വിധത്തിലാണ് കേട്ടോ ശമ്പളം നിങ്ങൾ എന്താണ് മേടിച്ച് അവസാനം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പെൻഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസന്റെ പെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചിലവർക്ക് കിട്ടും ചിലവർക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ പാടില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ ഓബ്ലിഗേഷൻ ആണ് സീനിയർ സിറ്റിസണും ജീവിക്കാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് അവരുടെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പെൻഷൻ പലവിധമുണ്ട് ഒന്ന് സൂപ്രാനിയേഷൻ പെൻഷൻ സൂപ്രാനിയേഷൻ പെൻഷൻ പറഞ്ഞ അതായത് ഹൂ റിട്ടയേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളെ കമ്പൽസറി നിങ്ങളെ റിട്ടയർ ചെയ്യിപ്പിച്ചു വിചാരിക്കുക അപ്പോ ഒരു അമ്പത് വയസ്സായി വിചാരിക്കുക അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ തരും അത് പട്ടാളത്തിലുണ്ടല്ലോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തെ സർവീസ് ഇരുപത് കൊല്ലത്തെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ ജീവിത അവസാനം വരെ കിട്ടില്ല അത് തന്നെ സുപ്രാനിയേഷൻ പെൻഷൻ അടുത്തത് റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ അമ്പത്താറ് വയസ്സ് കേരളത്തില് അമ്പത്തെട്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റില് അറുപത് ജുഡീഷ്യറി അറുപത്തി രണ്ട് അതേമാതിരി സയന്റി ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗ അവിടെ അറുപതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ചെയ്താൽ റിട്ടയർമെന്റ് പെൻഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഇൻവാലിഡ് പെൻഷൻ അതെന്തറിയോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെന്റലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇൻഫോമിറ്റി അതേമാതിരി ബോഡി അപ്പൊ കമ്പനി അതിനുള്ള ഒരു പെൻഷൻ തരും കമ്പൽസറി ചിലവരെ കമ്പൽസറി റിട്ടയർ ചെയ്യും കള്ളന്മാരെ വിചാരിക്ക കക്കന്മാരെ വിചാരിക്ക അവരെ കമ്പൽസറി റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ പറയില്ലെങ്കിൽ പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെന്റ് അതായത് കറപ്ഷൻ കേസ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല കമ്പനി പറയുന്നില്ല പൊക്കോളം പറയും അപ്പൊ അവർക്ക് പെൻഷൻ പൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വിടുക അപ്പൊ ഒന്നും കൊടുക്കില്ല ഓർക്കണേ കമ്പൽസറി റിട്ടയർമെന്റിൽ നിങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഉള്ളതും കൂടി കിട്ടില്ല കമ്പനിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം നിങ്ങളുടെ പേരിൽ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അടുത്തത് കമ്പേഷനേറ്റ് അലവൻസ് അതായത് ആരെങ്കിലും ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു വിചാരിക്കുക കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനി ഡിസ്മിസ് ചെയ്ത കമ്പേഷനേ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പെൻഷൻ കൊടുക്കും പക്ഷെ അവരെ ഡിസ്മിസ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കില്ല അത് മോശമല്ലേ അപ്പോ അത് പോകണം പറയും പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി മരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഒരാള് ദുഃഖം കൊണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു അലവൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് കമ്പേഷനേ ഗ്രൗണ്ട് അലവൻസ് കമ്പേഷനേ അലവൻസ് അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെൻഷൻ അതായത് സിവിൽ സർവീസിലെ ഓക്കെ സിവിൽ സർവീസിലെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പെൻഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിൾ ഡിസേബിൾ ആയ ആളുകൾക്ക് പിന്നെ ഫാമിലി പെൻഷൻ ഉണ്ട് അത് ഭർത്താവ് മരിച്ച ഭാര്യയ്ക്ക് പിന്നെ അതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെൻഷൻ ഞാൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റി പ്രോഡം ഫണ്ടിന്റെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം വരെ മാക്സിമം ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മേടിക്കാൻ പറ്റൂ അതായത് എവറി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഇപ്പൊ ശമ്പളം എല്ലാവർക്കും കൂടുതലല്ലേ പക്ഷെ എങ്കിലും ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ മീത ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പണ്ട് ഞാനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷോ അഞ്ചു ലക്ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അത് ഇരുപത് ലക്ഷം ഉണ്ട് കാരണം പേ റിവിഷൻ ഒക്കെ കൂടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും ശമ്പളം കൂടി അപ്പൊ എങ്ങനെ കൂടിയാലും ശരി നിങ്ങൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്
നോട്ടിൽ പോലെടു ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് വരുന്നത് അപ്പോ എന്തെങ്കിലും കമ്പനി ബെനിഫിറ്റ് തരാൻ ചപ്പത്ത് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് അറിയാ വി ആർ എസ് വി ആർ എസ് ഈ ഇതൊന്നും പുസ്തകത്തിലില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പോലും ഇല്ല ഞാൻ എന്താ പറയണം നിങ്ങളോട് വി ആർ എസ് മീൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദി എക്സസ് മാൻ പവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർഗനൈസേഷൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ ടേക്കിംഗ് ഓട്ടോണമസ് ബോഡീസ് എവരിതിങ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ആർ എസ് കൊടുത്താൽ ഗവൺമെന്റില് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പാടില്ല അവിടെ വേറെ ആളെ എടുക്കാൻ പാടില്ല നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചില പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചിലത് അത് പാടും ഇപ്പൊ കൺട്രോളറിന്റെ ഓഡിറ്റർ ജനറൽ അതേമാതിരിയുള്ള പോസ്റ്റ് അല്ലാതെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫിൽ രണ്ടാമത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എക്സസ് മാൻ പവർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ എന്താ പറയണ്ടേ എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ ഒരു ഇത് ചെയ്യണം മറ്റേ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് വി ആർ എസ് വി ആർ എസ് വലിയ പല സ്കീം ഉണ്ട് അത് ഞാനൊക്കെയുള്ള ഞാൻ വി ആർ എസ് എടുക്കുന്ന എവ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ശമ്പളം വി ആർ എസ് ഗ്രാറ്റുറ്റി അല്ല ഗ്രാറ്റുറ്റി വേറെ വി ആർ എവ്രി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേ ചിലവർ അറുപത് ദിവസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഏത് വീടാണ് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നിങ്ങളെ പ്ലെയിൻ കയറാൻ അത് തരും ഫാമിലിക്ക് വൺ വേ ഓൺലി ടു സെറ്റിൽ ഡൗൺ എവിടെ ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം യു ആർ ലൈക്ലി ടു സെർ ലിവ് എനി വേർ ഇൻ ഇന്ത്യ യു ക്യാൻ ഗോ എലോങ് വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് വൺ സൈഡ് കാരണം തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ റിട്ടയർ ആയില്ലോ അപ്പൊ അത് തരും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാഗേജ് അലവൻസ് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ കട്ടില് മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ കിച്ചൺ മാറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പൈസ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കോ പ്ലെയിനോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന് അതൊക്കെ തരുന്നതാണ് വിയർ അപ്പൊ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും കാരണം ഗ്രാറ്റുറ്റി കിട്ടും പെൻഷൻ കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഇത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോണ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും പോവുക അയ്യോ അതിനെ പിരിച്ചു വിട്ടു അല്ലാണ്ട് എന്നോട് വളണ്ടിയർ വി ആർ എസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം കമ്പനിയോട് എന്നിട്ട് സന്തോഷപരമായിട്ട് പോവാ ഒന്ന് അതായത് എ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഈസ് എഫ്റ്റി സെവിയറൻ പാക്കേജ് വിച്ച് ഈസ് ഓഫേർഡ് ടു സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓക്കെ ആൻഡ് അതർ ഹൈ റാങ്കിങ് ഓഫീഷ്യൽ കാരണം അവർ കൂടുതൽ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നവരാണ് ഓഫൺ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ആർ ഇൻഡർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ചില സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടിൽ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദ ആർ വ്യൂഡ് ആസ് ഇൻഷുറൻസ് എഗൻസ് സഡൻ ഓർ ഇൻവോളണ്ടറി ജോബ് ടെർമിനേഷൻ എ ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് മേ ആൾസോ ബി ഓഫർ ടു എൻ എംപ്ലോയി ടു എൻകറേജ് ഹിം ഓർ ഹെർ ടു റിട്ടയർ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം നല്ല പൈസ ഓഫർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര തന്നാൽ ഞാൻ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം സന്തോഷമായിട്ട് പോവാം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധത്തിലുള്ള കമ്പനിയോട് നമുക്ക് ദേഷ്യവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മറ്റേതൊക്കെ പല വർക്കിലൊന്നും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ചില സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും അറിയോ എംപ്ലോയീസ് മേ മേ ആൾസോ ബി ആസ് ടു റിട്ടയർ ഡ്യൂ ടു ഡിക്ലൈനിങ് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പിന്നെ ഇൻ വിച്ച് കേസ് എ കമ്പനി മേ വിഷ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഈസ് ഓഫ് ലോങ് സർവീസ് ഇൻ ദ കമ്പനി അപ്പൊ കമ്പനിനെ പറയാൻ നിങ്ങൾ പൊക്കോളും ഞങ്ങൾ ഇത്ര തരാം നല്ലൊരു എമൗണ്ട് തരാം പൊക്കോളൂ അപ്പൊ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടും പിന്നെ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ അതും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ പൊക്കോളാം നല്ലൊരു ശമ്പളം കിട്ടും ഒരു പാക്കേജ് കിട്ടും അതാണ് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ചില സമയ എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില സമയത്ത് കിട്ടും ആ സമയത്ത് പോവാ അതാണ് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വളരെ ഓക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ഗോൾഡൻ 
പാസഞ്ചർ ഓടി വണ്ടി ഓടിക്കല്ലേ അത് ആ സർവീസ് അല്ലേ അത് സോ അവരുടെ ബോണസ് ഇസ് കാൾഡ് ഗ്രീഷ്യ ഒരു ഇൻസെന്റ് അവരെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരു തുക അതന്നെ ഗ്രീഷ്യ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ദി you know employee benefits are an integral part of the salary system employees benefits take care of employees of their present as well as future needs employees benefits raise productivity of employees next employees benefits keep employees motivated yes they feel relaxed and secure appo idu endanu cha namakke nalla vidathil oru sambalam undu engil nammal നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ജോബ് ഉണ്ടാവും ലൈഫ് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും ഫാമിലി നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവര് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിന് ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷൻ തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാം ടു മോട്ടിവേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് to serve the people as a corporate social responsibility for three gold maternity idokke athyavashyamullayulla karyangalana idokke idokke for safeguarding endha parane oru thirude interest adana oru company aa company ennum nilanikkum company salpere undavum nammal eppolum avadathe hr has to design very good sound personal policy so that we can retain the talented highly skilled men power in the company so this chapter is over next one minute rush it through adu kaynitte unit 10 training and development unit 10 this is over adade fringe benefit endadu idu kaynu illa ningade edadu employee benefit kaynu adutha unit 10 training and development yes no working day adond short notice vaanund kudal aal illa thonund le anyway pin pote sarile adu repeat illa adu vera karyam kaaram samayathinte abhavam parikshe ka varunnille adu konde naan thanne initiate cheyittu avarodu schedule cheyan vendi parayana cheyade appo enikku ariya pala varukum working day ana pakshe noorthilla kaaram endu ariyo ഞായറാഴ്ചയിലും ചില സമയത്ത് ആളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ചില സമയത്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അത് വേറെ കാര്യം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാമിനേഷൻ ഞാൻ ഒരു മെയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വാസ്തവമാണ് അതായത് വാട്സപ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് അത് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലാതെ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാം ഇവർ നമ്മുടെ പലരും ചിലർ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ കാഷ് ഉള്ള അപ്രോച്ചൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരാഴ്ചയുള്ളിൽ പറ എന്താ പറയുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ലഡ്ഡു വരും അത് ഇതിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാം എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എക്സാമിനേഷൻ അൺലെസ് യു റൈറ്റ് പ്രോപ്പർലി നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ലിബറൽ അല്ല ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് യു ഷുഡ് നോട്ട് കമ്പയർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിത്ത് അതർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഐദർ ഇൻ കേരള ഓർ ദ മദർ തമിഴ്നാട് ബേസ്ഡ് കോളേജ് എവാലുവേഷൻ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം even peak pa- pandemic period also they conducted offline examination and they apo allade oru kutti jochcha mari avilla edo oru student ennodu learner jochu oh sare ee mark ellam kitti idhe casual aayittu thoru avaru chumma chumma itta irikkilla chumma ennu idilla they be idittu njan parayunnu chumma idilla avaru ellam professionals aanu avare idu professional course aanu njan edittu whatsapp la edittunde ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ അറിയാത്തവരോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് കേരളത്തിൽ ഇതാ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എം പി എ മനസ്സിലായോ കേരളത്തിലെ നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് എനിക്കറിയാം വേറെ എവിടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ ഏതുകൊണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ്സൊന്നും നടക്കുന്നില്ല വേറെ എം പി ഏതോ ഒരു ഇതില് പക്ഷെ വേറെ എവിടെ ഇല്ല ഇത്ര എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇല്ല അനവധി കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ പക്ഷെ എവിടെ പോകുന്നു എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ അസൈൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ കാണാം അവരുടെ ചില ചില എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടോ എത്രത്തോളം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിൽ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു 
പഠിച്ചല്ലാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഹൈലി പ്രൊഫഷണലൈസ് ആളുകളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിയ വിധത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതണം അത് ചിലപ്പോ ബുക്കിൽ ചിലപ്പോ ഓൾഡ് ഇതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പുതിയത് തരണേ ചിലവരത് ക്യാഷ് ആ ഇന്നോ ഇവരിങ് ആ ഇന്നോ ഐ ഹാഡ് ഇവൺ സ്റ്റുഡൻറ് വാസ് ടെല്ലിങ് സ്റ്റുഡൻറ് വാസ് ടെല്ലിങ് ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ സംഭവം ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയാണ്ടായി ആ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ പഠിച്ചു എവിടെ നിന്നാ എം ബി എ പഠിച്ചു ആ കുട്ടി പറയേ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ലേ ഞാൻ ആ കുട്ടി പറയേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഓ അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു ആ ഇതല്ല ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ച് ഏത് ഗ്രാജുവേഷനാണ് എം ബി എ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ എം ബി ബി എ ആയിക്കോട്ടെ എം ബി എ ആയിക്കോട്ടെ ഞാനും പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്നു എം ബി എ കോളേജിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കോളേജിൽ നിന്ന് എന്തായില്ലേ എവിടെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എം ബി എ ഇതിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈവൻ നമ്മുടെ ഇഗ്നോന്റെ വേറെ സെന്ററിലോ അതെ ഞാൻ എത്രയോ ക്ലാസ്സസ് എൻ്റെ മറ്റേ അതർ റീജിയൻ അതർ നമ്മുടെ അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കുക ആ കുട്ടി ചോദിക്കണം ആ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാറ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ റീഫ്രഷ് എന്തായാലും അർത്ഥം റീഫ്രഷ് ആൾറെഡി ആൾറെഡി ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ് എപ്പോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോ പഠിച്ചത് ഇത് നല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ആണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറയും എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമുക്കറിയില്ല എന്താ ഇതിൽ ഇത് ഒരു ഓഷ്യൻ ആണ് മറക്കരുത് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു കുട്ടി ഇതിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എം പി എൽ അപ്പൊ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ഇതാണ് കോഴ്സസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ പാസ്സായ പോലുള്ളൂ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എങ്ങനെയും കിട്ടും ചില സമയത്ത് പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇതാ അടുത്ത് പോകുന്ന ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഐ ഹ് റിട്ടൺ ത്രീ ബുക്സ് അബൌട്ട് ദിസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ എം ബി എ ഫൈൻ ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈ ഹിയർ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്താറ് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് എത്രയുണ്ട് സ്ഥാനം ഞാൻ മൂന്ന് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൾറെഡി പ്രി സെവറൽ ലാക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മൈ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളിൽ മാത്രമേ പറയുന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല അത് പോട്ടെ ഞാൻ സീനിയർ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് ആക്കി അതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നത് മാത്രം പറയട്ടെ നോക്കൂ യൂണിറ്റ് ടെൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എത്രത്തോളം സമയമുണ്ട് അത്രത്തോളം ട്രെയിനിങ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ട്രെയിനിങ് യു ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് നോളജ് ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച നോളജ് നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച നോളജ് കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ആ നോളജ് പോരാ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ് ടു ഫിൽ ദ ഗ്യാപ് ട്രെയിനിങ് ഇസ് ഗിവൺ ഓൺ ദ ജോബ് ബൈ ദ കമ്പനി അപ്പോ എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാ പ്രൊഫഷണലും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് ബാങ്കിലും ഉണ്ട് ട്രെയിനിങ് സാഫ്റ്റ്വെയർ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ഐ എ എസിൽ ഉണ്ട് ഐ പി എസിൽ ഉണ്ട് ഐ എല്ലാം ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞ ഓൺ ദ ജോബ് ആണ് ആ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഇപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇല്ലേ പലതും ഇല്ലേ നിങ്ങളല്ല ടീച്ചർ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എം ഫിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അതും ട്രെയിനിങ് അല്ലേ നോ ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഈസ് ഓൺ ദ ജോബ് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യിക്കാനാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരിക്കും ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ജോലി അറിയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
மாடர்ன் வேர்ல்ட் இஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் வளர வளர என் நாலேஜ் அப்டேட் இதோண்டே போனோம் நல்லையோ அதல்லங்கள் நமக்கு காம்பிட்டியம் பற்றாத வரும் நல்லையிலே அப்போ ட்ரைனிங் இஸ் எ மஸ்ட் ட்ரைனிங் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் த நாலேஜ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் என் எம்ப்ளாயி இது நீங்கள் புக்கு ஒன்றும் இல்லை ஃபோர் டூயிங் எ பர்டிகுலர் ஜாப் எஃபிஷியன்லி எந்த புக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் புக்கு ஒன்றும் இல்லை கேட்டோம் அதாவது ட்ரைனிங் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் த நாலேஜ் அண்ட் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் என் எம்ப்ளாயி ஃபோர் டூயிங் a particular job efficiently orara company training ni vendi budget yera mark cheyunnunde orikkalum or company ki ay training indine paisa yera vendi nu varthu adilla employees ne nokku adu mathramalla ningal kore varshangal joli idalam seri ningalku refresher course kodukanam pudhi pudhi karyangal update cheyanam ningal or chartered accountant aanu thellam seri pudhi pudhi concept varunnunde accountancy le zero based budgeting a based adu par corporate loss adu kind adu arinjirikkalam அத ரீஃப்ரெஷ் கோர்ஸ் வேணும் அது ட்ரைனிங்கிலூடே இதுக்கு சாதிக்கும் கேட்டோம் பின்ன ட்ரைனிங் இம்ப்ளாயிஸ் சிஸ்டமேட்டிக் ப்ரொசீஜியர் வேர் பை எம்ப்ளாயிஸ் ஆர் இம்பார்ட் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப் ஓகே இட் எம்பசைஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த எபிலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் டு ஹேண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஜாப் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மோர் எஃபெக்டிவ்லி எஜுகேஷன் என்ன பண்ணால ட்ரைனிங் பண்ணணும் எஜுகேஷ் கழிஞ்சிட்டே ட்ரைனிங் பல விதத்திலுண்டு எஜுகேஷன் பாருங்க அது இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ரொசஸ் டில் என் ஆஃப் யுவர் லைஃப் ஓகே எஜுகேஷன் என்ன பாருங்க இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ரொசஸ் டில் என் ஆஃப் யுவர் லைஃப் மறக்கிறது ஆ காரணம் நம்ம தினம் பிரதி போதோரம் படிச்சு கொண்டே இருக்கணும் என்ன கேள்வி அப்போ எஜுகேஷன் இஸ் அ ப்ரோடர் இன் ஸ்கோப் தேன் ட்ரைனிங் எஜுகேஷன் பாருங்க ஜென்ரலான கேட்டோம் ட்ரைனிங் பண்ண வளர ரிலவெண்ட் ஆன் ட்ரைனிங் ஸோ as training is tried to goals and organization training or or organization the goal and it is then development of management development future supervisory skills your future development in it is development now then ibada parayanulladhu every organization needs to be well trained nalla train cheyda experience rada aalukal undu ningal it company poi nokku training illa nadu povan pattu இன்போசிஸ்லே ஆறு மாசம் ட்ரைனிங் மைசூர் அவர் கேம்பஸில் நீங்க இன்போசிஸ்ல ஒராளுக்கு உள்ள கிடக்கம் பெற்று ஆறு மாசம் ட்ரைனிங் எடுக்காது அவட பரீட்ச நடத்தி அதுல பரீட்சையில பாஸ் ஆயில்லங்க தோற்றுன ரெண்டாவது பரீட்ச எழுதிட்டு பாஸ் ஆய அல்லாது இன்போசிஸ் சொல்லிட்டு இல்ல அது வர நீங்க என்ன ஸ்டைபன் சொல்லிட்டு என்னையா அப்போ एवरी ஆர்கனைசேஷன் नीड्स टू ஹேவ் வெல் ட்ரைன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் எல்லாரும் இதே மாதிரி அப்ப நம்மட எல்லாம் உண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல உண்டல்லோ ஓரோ ஐஎம்ஜி மற்ற ஏதோ ஓரோ இன்ஸ்டிடியூட் உண்டல்லோ எல்லாம் இதெல்லாம் படிப்பிக்கிறது என்ன இல்லை ஓகே பின் எக்ஸ்பீரியன் பீப்புள் டு பெர்ஃபார்ம் த ஆக்டிவிட்டி இஸ் ரிக்கேர்டு டு பி எஸ்பெஷலி பிரைவேட்ல இதெல்லாம் வளர அத்தியாவசியமான காரணம் எந்த வச்சா ப்ரொடக்டிவிட்டி இல்லாத வலிச்சறியா அவர் கவர்மெண்ட்லேயும் அங்கே இல்லை சில சமயத்து பிடிச்சு விடாத பற்றி அங்கே இல்லை அங்கே ஒரு சாவு இல்லை ஜிவிக்கு இல்லை அங்கே இல்லை நம்ம சில சமயத்து பிரைவேட்ல எடுத்து வலிச்சறியும் நம்மள நமக்கு கழிவு இல்லை என்னென்ன போனஸும் கிட்டல யாதும் கிட்டல அதே மாதிரி வளண்டர் கிட்டாமெண்டும் கிட்டத்துக்கு கோலம் அறியும் கவர்மெண்ட்ல அங்கே இல்லை பிரிச்சு விடுறோம் ஒரு கொல்லம் பிடிக்கும் ப்ரொசஸ் அதே மாதிரி லெட்டர் ஐடியோட யூனியன் இன்டர்பியரன்ஸ் இங்கேயே வரும் அப்ப என்ன அறியும் த ப்ரொடக்டிவிட்டி இஸ் நாட் த ஈவன் பத்து சதமானம் முதல் பதினஞ்சு சதமானம் வரை உண்டாகும் நம்மட ப்ரொடக்டிவிட்டி ஏது கவர்மெண்ட் ஸ்தாபனங்கள் இது ஞா சென்டர்ன்ற பரவாயில்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒக்கே காரணம் எத்தனை சின்சியாரிட்டி உண்டு சில சமயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் அறியாத காரியங்கள் அப்போ அதுகொண்டு அது எதுகொண்டான அங்கே வருது அது கல்ச்சர் அங்கேயான காரணம் ஈ மனசில் இது வரையான எந்த அறியா ஜோலி செய்தாலும் ஜோலி செய்தாலும் எனக்கு சம்பளம் கிட்டும் ஆ மனசு இது எப்போ உண்டோ நீங்களோட மனசில் அவட என்ன தெற்று அங்கே இல்ல யு ஆர் கெட்டிங் சேலரி ஃப்ரம் த டாக்ஸ் பேர் ஸோ யூ ஷுட் பி லாயல் டு த சொசைட்டி அண்ட் யூ டு ரெண்ட் அ பெஸ்ட் சர்வீஸ் ஆல் வீ யூ ஷுட் நாட் சி வாட் அது ஆர் டூ whether they are working or not working whether they have uh, affiliated to union or something or let them do whatever they want you do whatever you are required to do manrayo appo adana ningal cheyindu karam work satisfaction is very very essential when you go back to your house yes i had done something or i have helped this much people alle poor people na idhe mari nammala aa satisfaction ningalku 
വേറെ ഒരു വിധത്തിലും കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി ജോബ് റീഡിസൈനിങ് റാപ്പിഡ്ലി ആ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് ടെക്നോളജിക്കൽ യുനോ ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അൺലസ് യു ആർ ട്രെയിൻഡ് ദെൻ വട്ട് കെൻ യു ഡു പണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിലല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്ഷയ അതേ മേരിയുടെ ഒക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ആളുകൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ വേറെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ പോയിക്കോളൂ റെയിൽവേ പോയിക്കോളൂ ഇതൊക്കെ വെൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത ആളുകളാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതേ മാതിരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ പോയാലും അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അവർ പെട്ടെന്ന് റോക്കറ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ച് പഠിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ഇസ് എ മാസ്റ്റ് അപ്പൊ മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് അത് വള നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ലോസ് ആവില്ല അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ ഗുണം കാണിക്കും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കമ്മിയായിട്ടാണ് സാധാരണ ഓരോരോ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് അവർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യണു ഇതിന്റെ ഏരിയ അത് ശരിയല്ല കാരണം ആ കമ്പനിക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ നോക്കൂ പണ്ട് അനലോ ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഐ ടിയിൽ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പിന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് പോകണമെങ്കിൽ വേറെ ആളുകളുടെ എടുക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഓരോരോ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഓരോരോ കൊല്ലം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെന്റില് ഓരോരോ റിക്വയർമെന്റ് ആണ് ചിലത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് ആണ് ചിലത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ചിലത് വേറെ വേറെ ആർക്കിടെക്നോളജി ആർക്കിടെക്ടറിന്റെ വേറെ എന്തിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരണം ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം മലതും കൊടുക്കണം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അടുത്ത പോയിന്റ് ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രീ ടേംസ് പിന്നെ ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ട്രെയിനിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓൺ ദ ഫേസ് ഓഫ് ഇറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമഡ് ബിഹേവിയർ ട്രെയിനിങ് കലണ്ടർ ഉണ്ടാവും ഓരോരോ കമ്പനിയിലെ ട്രെയിനിങ് കലണ്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എന്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ കലണ്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോ അതില് അത് എച്ച് ആർ മാനേജർ ആണ് ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്റെ കീഴില് അവര് ആരാണ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഏതെല്ലാം കലണ്ടറിൽ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീക്ക്നെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ആണോ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണോ ചില സമയത്ത് വേറെ എന്താ ഡ്രഗ്സ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അവരും അതിൽ നിന്നൊക്കെ വേണ്ടി അവർ നല്ല വർക്കറാക്കിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോ ട്രെയിനിങ് അതായത് പ്രോഗ്രാംഡ് ബിഹേവിയർ വിൽ ചേഞ്ച് അവർ ദ ട്രെയിനിങ് ബിഹേവിയർ വിൽ ചേഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അവർക്ക് നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നു അവയർനെസ് കൊടുക്കണു കമ്പനിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്മോക്കിംഗ് പാടില്ല വേറെ ഒന്നും പാടില്ല ഓരോ അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതാണ് ട്രെയിനിങ് നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് കവേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദോസ് ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഇംപ്രൂവ് ജോബ് പെർഫോമൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ദോസ് ദാറ്റ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത് ബുക്കിലുള്ളതല്ല ജോ നിങ്ങളുടെ റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം നോളേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായില്ലേ അതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊടുത്തില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ ഉദ്ദേശം ഓരോരുത്തർ പലതും സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ അറിയാം എനിക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും പല വിധത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണത് നല്ല നല്ല കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അത്
അത് റെഗുലർ ആവാനും ജോബ് റെഗുലർ ആകാനും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാങ്ക് മാനേജറുടെ പോസ്റ്റോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറോ വേറെ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറോ അങ്ങനെ 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 അപ്പൊ അതിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം അപ്പൊ അത് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതാവും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ വേറെ പഠിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനും ഒക്കെ വളർന്നു വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജോലി കിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഉദാഹരണം എയ്റ്റി നയനില് പല ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എയ്റ്റി നയനിൽ അതേമാതിരി നമ്മള് എനിക്ക് അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗസറ്റ് റാങ്കിൽ അവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസറുടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവിടെ അപ്പൊ ഗ്രാജുവേഷൻ വേണം എനിക്ക് ഐ വാസ് നോട്ട് അലൌഡ് ടു ടു ഇല്ലേ കാരണം ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല ഡോക്ടർ അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നീട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് അപ്പൊ ആ അവസാനം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവണം ഗസറ്റ് റാങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസർ ആവണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേണം മറ്റേ ഗ്രാജുവേഷനോ പിള്ളേടി ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്തു അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഫീസറായി പിന്നെ സീനിയർ ഓഫീസർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എം മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വേണം അപ്പൊ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി വേണം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആവണം വെച്ചാൽ വേറെ പോസ്റ്റ് ഗ്രേജ് ഡിപ്ലി ഡിപ്ലോമ വേണം അതെടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ദാൻ മാനേജർ ആവുമ്പോൾ വേറെ ഡിഗ്രി വേണം അപ്പൊ അഡീഷണൽ അത് എടുത്തു പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി വേറെ വേണം അപ്പൊ ആ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എടുത്തു അപ്പോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മേപ്പെട്ട് 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 കരുതും അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത് എന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു വാച്ച് ദ സിറ്റുവേഷൻ അൺലസ് യു ോ യു ആർ എക്യുപ്ഡ് വിത്ത് ആഡിക്കേറ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ റിലവന്റ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള ഇത് ലാഡർ ഏണിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് കയറി 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 വരണം അതനുസരിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നോളേജ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂട്ടി കൂട്ടി വരണം എഡ്യൂക്കേറ്റ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചോട്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം പണ്ട് റെയിൽവേയിലെ ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത ആള് ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്കായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്യണം അറുപത് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യണ കാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലല്ലോ ഈ കാലം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കെ നല്ലതായിട്ട് വരും പോട്ടെ ഓക്കോ സിറ്റി ദി യു പീപ്പിൾ ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ദർ ഇസ് നോ എൻഡ് എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോളജ് കിട്ടോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നമ്മളെ നോളജ് അല്ലെ നമ്മള് എന്താ പറയണ്ടേ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രയോജനമായിട്ട് വരും നോളജ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് വെൻ യു ഫേസ് പീപ്പിൾ അൺലസ് യു ആർ യു നോ വെൽ എക്യുപ്ഡ് സംടൈം ഇഫ് വെൻ ദേ ആർ സംതിങ് യു നോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ആൾസോ യു വിൽ അഗ്രി ടു ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ബട്ട് ഇഫ് യു നോ എവറി തിങ് ദൻ യു ക്യാൻ ആൾസോ ചാലഞ്ച് നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻ ദ റിലവന്റ് ഏരിയ നല്ല ഡൊമൈൻ നോളേജ് വേണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ആയി ഡെവലപ്മെന്റ് ആയി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആർക്കാണ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ മാനേജീരിയൽ സ്റ്റാഫ് ആണ് വർക്കേഴ്സിന് അല്ല മറ്റവർക്കുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ മാക്സിമം വർക്കേഴ്സിന് അവർ കാരണം അറിയില്ല കാരണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരും ആക്സിഡന്റ് വരും അവരൊക്കെ വർക്കേഴ്സിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവര് മറ്റുള്ളതൊക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അറിയും വർക്കേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം നോൺ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മാനേജർ ലെവൽ മാനേജീരിയൽ പേഴ്സണലാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പുറത്തു പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ സീനിയർ ലെവലിൽ ആളുകൾ അടുത്തത് ട്രെയിനിങ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം മെക്കാനിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ജനറേറ്റർ അത് ഇത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ Training should be given under the guidance of an experienced officer, engineer. Next. So, in our training, we have a theoretical concept of the manager. So, in our training, it is a
development is for longer period okay longer period just 10 minutes more eh? then training and development inde endano gunam ennu adayathu training ellavarum kodukkanadana pinne specific abilities undavum adagonde oru oru individual ne pinne yes nammalu deserve cheyina input avarku 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 sorry output namakku tharan pattum avarku pinne training is mostly a preparation to meet individual present needs yes present le namakku endana vela oru joli cheyana arayilen joli kaanichu kodukka then initiative or rather dependent idella management aanu ene initiative edukkande kaaram അവിടെ അതിന് പൈസ ട്രെയിനിങ് മീൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട് റിസോഴ്സ് ബേസ്ഡ് പൈസ കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ്ങിന് മനുഷ്യനെ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് സ്പെയർ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോർ നിന്ന് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ പൈസയുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഹൗ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവിങ് അത് അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മാനേജ്മെന്റ് എത്രത്തോളം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ലാർജ്ലി കം ഫ്രം മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ട്രെയിനിങ് എന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത് ട്രെയിനിങ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ടു ഓർഗനൈസ് കുഡ് ബി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഫോളോ വൺ ഫോളോ അപ്പ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നോക്കൂ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അവര് ഓ എവിടെയാണ് ഡിപ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതായത് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഏതിലാ നല്ലത് സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിലാണോ മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ ആണോ അനലോ ഡിസൈൻ ആണോ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമല്ലോ അവന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് ബെറ്റർ പെർഫോമൻ അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്ന് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറെ വേസ്റ്റേജ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോറിൽ പോയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റേജിനും അപ്പോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് സൂപ്പർവിഷൻ സൂപ്പർവിഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നോക്കൂ നിങ്ങള് ഒരു പൈലറ്റ് അനവധി ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പൈലറ്റ് ആവണം പിന്നെ പൈലറ്റിനെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ അതേപ്രകാരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ട്രക്ക് ഡ്രൈവർ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എത്രയോ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ ആളും ഉണ്ടല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെ കമ്പനിയിലും നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം ട്രെയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ലെസ് സൂപ്പർവിഷൻ പിന്നെ പിന്നെ സൂപ്പർവിഷൻ ആവശ്യമായി ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓഫീസർ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഡേ മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്ന് ചോദിക്കില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം സാറേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം ചോദിക്കില്ല അവർക്ക് അറിയാം അവസാന കാരണം നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഇൻക്രീസ് മൊറയൽ നോക്കൂ ട്രെയിനിങ് ചെയ്താലേ എന്താ ഗുണം അറിയൂ അവരുടെ മൊറയൽ കൂടും ആ ഞാൻ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ് നോക്കൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് ഐ എ എസ് ഓസായി ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഐ എ എസ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചില കുട്ടികൾ എനിക്കറിയാം ഐ എസ് സിവിൽ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഈ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവീസില് സപ്പോസ് ഈ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല ചേച്ചി ആറു മാസത്തെ അവര് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ എന്തായിട്ടാണ് അവരുടെ പോസ്റ്റിങ് എ എസ് പി ആയിട്ടാണ് എന്താ പെടുന്ന ചെയ്യുക തോക്ക് പിടിക്കാൻ പോലും അറിയോ പിസ്റ്റൾ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയോ ആമിനേഷൻ എങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാന്നറിയോ തരാ അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമില്ലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഈ ജോലി ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യാനേ ഇവിടുന്ന് അറിയണേ കലക്ടർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി എന്താ അവർക്ക് അറിയാ അവര് ഓക്കെ പാസ്സായി മെയിൻ പാസ്സായി മറ്റേ ഇത് ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ശരി അതവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ പക്ഷെ ആ ബുദ്ധി പോലല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതേ പ്രകാരം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതിൽ ഫ്ലഡ് വരും സുനാമി വരും മറ്റേത് വരും അതേമാതിരി കോവിഡ് വരും ഇതെല്ലാം രാത്രിയും പകൽ കിടന്ന് ഓർഡറിന് അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി ടു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം കോപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ അതർ പീപ്പിൾ അവരുടെ കൊളിച്ചെന്ന് അതിനുള്ള എബിലിറ്റി ഈ ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കിട്ടൂ മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ മുറേ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ട
ഇവരിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇവരെ റീഫ്രഷർ കോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നീട് അവർ ലണ്ടനിലും മറ്റൊടുത്തോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് കോളേജ് മുസോറി ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെയും ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് അവർ കൺസെപ്റ്റ് അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഓരോന്നും ഭരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ട്രെയിനിങ് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി റിജിഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവണം ചില സമയത്ത് നമ്മള് നിയമം മാത്രം ഇവിടുന്നും പോലെ അങ്ങോട്ടും പോലെ അങ്ങനെ വന്ന പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് നീ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത എന്താ ഗുണം നമ്മള് ഇത് ഞാൻ ട്രെയിൻ മറ്റൊരു കാര്യ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുള്ള ഗുണം വെറും ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കേട്ടോ പ്ലീസ് ബിയർ വിത്ത് മീ പിന്നെ കാരണം എന്താ പറയണ്ടേ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ കാലി ബിയർ വിത്ത് മീ ജസ്റ്റ് മാക്സിമം ടെൻ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത എന്താ ഗുണം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വേജ് ഏണിങ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കൂ ഈ നല്ല ഓഫീസർമാർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് 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 വന്നാൽ അവർ നല്ല നല്ല പൊസിഷനിലെത്തും നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അവർ ശരിക്കും എന്താ പറയണ്ട ശോഭിക്കും ഓരോരോ ഏരിയയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ മാനേജർ ആയിക്കോട്ടെ വേണ്ടി ഏരിയ മാനേജർ ആവാം ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ജനറൽ മാനേജർ ആവാം അങ്ങനെ ഓണർ മാനേജർ ആവാം മറ്റേതാവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശോഭിക്കാനുള്ള അവസരം ത്രൂ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് അവർ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ അവരുടെ മേപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ശമ്പളം കൂടും ശമ്പളം അവര് വിചാരിച്ച മാതിരി ശമ്പളം കൂടും നെക്സ്റ്റ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർമാർക്ക് ഇത്രയധികം നല്ല വിദ്യാസമ്പന്നരായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറയൂ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളല്ലേ ആവശ്യം കാരണം നോക്കൂ നമ്മുടെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ പോകാം എത്രത്തോളം അയാൾക്ക് ടാസ്ക് എന്തെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഏതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അവർ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ശമ്പളം കൊടുത്താലും അത് അവരെ നീക്കം ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ വെൽ ട്രെയിൻ ആൻഡ് ദർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റിന്റെ അവർക്ക് അവരുടെ വെൽഫെയർ ശമ്പളം അതിന്റെ പുറമെ ലീവ് അതിന്റെ പുറമെ ലീവ് ട്രാവൽ കൺസെഷൻ അത്തെ ഇത്ത മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പെൻഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ജോബാണ് അതാണ് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്തായാലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇതിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും ബാങ്കിലായാലും ശരി ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ചാൻസസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ ചാൻസസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ പിന്നെ അതായത് നിങ്ങള് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നാൽ മാത്രമേ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടൂ അല്ലാണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് കൊല്ലം വേരിയേണ്ടി വരും ഹലോ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടു അമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇരിക്കാണ് ആ കുട്ടി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ സൂപ്പറിൻഡന്റ് എന്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പോണോ സാറേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഞാൻ പൂ പൂ പോയിട്ട് ആ പ്രൊമോഷൻ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണല്ലോ എന്തായോ നമുക്ക് പിന്നെ വീട്ടിലത്തെ സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല വിഷമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടുക ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ അങ്ങനെ എളുപ്പമാണോ കിട്ടില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ ബ്രാങ്ക് പേഴ്സൺ ആണോ ഏബിൾ പേഴ്സൺ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ പ്രൊമോഷൻ ചാൻസസ് ആർസോ ഇനി ചെറിയ സബ് എഡിങ്ങോട് കൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഏ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഹെഡിങ് ആണ് ചെറിയത് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താ ഒന്ന് അതായത് ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു കോയന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഉണ്ടല്ലോ നല്ലതും ചീത്തയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛനെ അമ്മ അടിച്ച നല്ലത് പറയുന്നവരും ചീത്ത പറയുന്നു അതേമാതിരി തന്നെ ട്രെയിനിങ് ച
സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് വേണം ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കണം ഇത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പല പിന്നെ അതല്ലല്ലോ ട്രെയിനിങ് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളല്ലോ കൊടുക്കുന്നു പല അനവധി ഫേക്കൾട്ടി നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഓണറേറിയും കൊടുക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സി ഒരു ട്രെയിനിങ് ഓഫീസർമാർ അയാൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഒരു ഓഫീസറാണോ കരിക്ക എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ടോപ്പിക് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓരോരോ ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറെന്റ് 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 ഓരോരുത്തർ കൊടുക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അത് മാർക്കറ്റിൽ താളല്ലേ കൊടുക്കുക പർച്ചേസിംഗ് ഇത് അത് ഔട്ട്ലോ ഫണ്ട്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ അതാരെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അക്കൗണ്ട്സിൽ താളു വേണ്ടേ എച്ച് ആർ പോളിസി സേഫ്റ്റി റൂൾസ് ആൻഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് റൂൾ ആരാ കൊടുക്കുക എച്ച് ആർ മാനേജർ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരാൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ വേണം ചാ നിങ്ങൾ ഓണർ കീറിയും കൊടുക്കണം എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രെയിനിങ് മേ റെസിസ്റ്റ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ചില സമയത്തെ വർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം ആളുകൾ ഷോ ഫ്ലോർ ഒന്നും വരും അപ്പൊ വർക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ലോസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിവിറ്റി ചിലപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുണ്ടോ കാരണം ആള് ട്രെയിനിങ് ആണ് വേണ്ടി ആളുകളെ എടുക്കുകയാണ് ഷോ ഫ്ലോർ ഒന്ന് അപ്പൊ ആ ദിവസം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ അപ്പൊ ഇത് ഇവർ സെറ്റ് ബാക്ക് ഇത്ര ലിമിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചെറിയ സ്മോൾ സെറ്റ് ബാക്ക് പിന്നെ ദി ലാഗ് ടു ബി ഇൻട്രപ്റ്റ് അത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ബിക്കോസ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഇലക്ട്രിക്കലോ മെക്കാനിക്കലത്തെ ഒക്കെ ആളുകളാണ് വരിക്കുക അവരിപ്പോഴത്തെ ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ആരാ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അടുത്തത് സംടൈം ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽ ടു ഒപ്റ്റൈൻ ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങോട്ട് നിശ്ചയിച്ചാൽ മതിയോ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് വേണ്ടേ ട്രെയിനിങ് വേണ്ടത്ര ആളുകൾ അയ്യോ ഞാൻ ചെയ്തോളെ പറയും പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എഫക്റ്റീവ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണ്ടേ അവര് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആർ ആൾസോ ഇത് അപ്പൊ ട്രെയിനിങ് ചിലപ്പോ അഡ്വൈസിലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ഇതാ ഗുഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ലീഡേഴ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കിട്ടാനും ചിലയിടത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പറയുന്നത് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയ മൈ ബി സ്റ്റിഫ്ഡ് അതായത് ചില സമയത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ സെൽഫ് റിലയൻസും അവനവന് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയും പുതിയ ഐഡിയ ജനറേഷൻ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച മാതിരി ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ വരും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും നമ്മൾ വെക്കരുത് അതേമാതിരി അവർ വളരെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻറ് റിലയൻസ് റിലയൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നോ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമെന്നും നമുക്കറിയാം സാർ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം സാവധാനം അവർ പക്ഷെ ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ എസെൻഷ്യൽ അപ്പൊ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു സാർ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ